கார்த்தி ப்ரோ இந்த தெலுங்கு சைட்ல ரெண்டு மூணு ட்விட்டர் ஹேண்டில்ஸ்ல பார்த்தேன் ஆஹ் அடுத்த வெங்கட் பிரபுவோட மூவி தான் கடைசி விஜய் படம்ன்ட்டு சொன்னாங்க ஐ மீன் அது வந்து எவ்வளோ உண்மையும் தெரியல பட் ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது ரூமர்ஸ் இருக்கா இல்ல அவரு அரசியலுக்கு வராரு முழு முழு நேரம் அரசியலுக்கு வராரு நம்மளும் அதுமே சொல்லிருக்கோம்ல சும்மா அரசியலுக்கு வரேன் படம் நடிக்கிறேன் நான் பார்ட் டைம் அரசியல் வருன்ற மாதிரி கமல்ஹாசன் மாதிரி எல்லாம் சொன்ன வேலைக்கு ஆகாது அதனால உண்மையிலே ஒரு அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னா ஒண்ணு சினிமா விட்டுட்டு அரசியலுக்கு வரணும் படத்தை நடிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அதுக்காக ஒதுக்கணும் அதுக்காக வேலை பார்க்கணும் சும்மா அதுவும் இல்லாம இதுவும் இல்லாம நான் படமும் நடிப்பேன் கேப்ல வந்து அரசியல் பண்ணுவேன் அரிக்க மட்டும் விடுவேன் அப்படின்னா அது சும்மா அவருமே இன்னொரு கமல்ஹாசன் தான் இருவாரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் வரும் ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு விடுவோம் அவர் நிக்கிற தொகுதியில் ஏதோ கொஞ்சம் ஓட்டு விடுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது விஜய் அதை பார்த்துருக்காருல்ல அது வேலைக்கு ஆகுது அப்போ அவர் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் பிரேக் விட்டுற வேண்டியது தான் அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஃபர்ட் எஃபர்ட் போட்டு ஃபுல்லாக அரசியல் பார்க்கணும் தொகுதி தொகுதியாக போகணும் எல்லா தொகுதிக்கும் போகணும் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் அதை பண்ணணும் ஸோ அதனால பிரேக் விடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விட்டுட்டு விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேணா திரும்ப நடிக்க வர வேண்டியது முடிச்சுட்டுல <laughs> 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 புரியும் <laughs> 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 அவருக்கானுக்கும் <laughs> 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 அப்படிதான் விஜயகாந்த் வந்தாரு கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்தாரு வந்தா கரெக்டான லான்ச்சா இருக்கும் நல்ல ஓட் ஷேரும் அவரால் எடுக்க முடியும் எனக்கு தெரியல டுவெண்ட்டி போர்ல வந்தாருன்னா அது ரொம்ப குவிக்கா இருக்கும் இன்னும் அவங்க கட்சி ஆபீஸ் போடல ஐ மீன் மத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஆபீஸ் போட்டு ஆபீஸ் வேற கட்சி ஆரம்பிச்சு அதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியல அவ்வளவு குவிக் டைம்ல பண்ணாருனா அவ்வளவு ஓட் ஷேர் இதுக்குமான்னு நீங்க கூட சொல்லுவீங்க இல்லையா மைனாரிட்டிஸ் ஓட்ஸ் இவங்களுடைய ஓட்ஸ் எல்லாம் வந்து விஜய்க்கு வருமான்ட்டு கண்டிப்பா இந்த எலெக்ஷன்ல அது வருமானா அது டவுட் தான் அவங்க ரொம்ப தெளிவா தான் போடுவாங்க ஆன்டி மோடிஸ்ங்கிறதுக்காக ஒரு சில பேரு ஸோ அது இவருக்கு இந்த எலெக்ஷன்ல வராது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல வேணா அது அந்த கன்வெர்ஷன் எல்லாம் நடக்கலாம் ஸோ அதனால நான் சொல்றேன் இப்ப வரமாட்டாருன்னு பாப்போம் ஒரு தக்காளி செடி வச்சிருந்தா அது நட்டு அந்த நடு சீக்கில வர்றப்ப நல்ல காய் காய்க்கும் அந்த மாதிரி இடத்த விட்டு விஜய் சாரு இப்போதைக்குள்ள வந்து வர இறங்க மாட்டாப்ல நான் அடிச்சிடுவேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது தாங்க வருவார் வந்தாலும் <laughs> 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 இதெல்லாம் சரியான காய் ஆகி டைம் அவருக்கு இந்த இடத்த விட்டு வேற இடம் போகவே நினைக்கூட மாட்டாப்ப சைஸா தான் போயிட்டே இருப்பாப்புல ஒரு காலம் தள்ளும் தள்ளிட்டா உள்ள வருவாப்புல அவ்வளவுதான் ஆனா இன்னும் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இருந்தாலும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் சொல்றீங்க என்னோட கணிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்பது எலக்ஷனுக்கு நிப்பாப்புல வேணா பாருங்க இல்லங்க அதெல்லாம் வர மாட்டாரு அவரு அடுத்த வருஷம் கட்சி ஆரம்பிச்சிருவாரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல கன்ஃபார்மா நிப்பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு வெங்கட் பிரபுக்கு அப்புறம் ஒரு படம் நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் இயர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் படம் நடிக்க மாட்டாருந்தா நடிக்கிறேன் ஆனா அப்படி இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஏன்னா அந்த டைம்ல படம் நடிச்சிட்டு இருந்தாருன்னா எல்லாரும் படத்தை பத்தி தான் பேசுவாங்களே தவிர இவர் பண்ற அந்த அரசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ பத்தி பேச
அரசியலுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இருக்கலாம் <laughs> 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 வாகமன் <laughs> வச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 பாஜக <laughs> 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 ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் இந்த எலெக்ஷன் பயங்கரமா சூடு பிடிச்சிடும் நீங்க டிசம்பர்ல எல்லாம் ஓரளவு இந்த அலையன்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த தடவை மே மாசம் கூட இருக்காது மார்ச்லயே வச்சாலும் வச்சிருவாங்கிறாங்க பாக்கும் போது அவரோட ஒரு லீடர் ஆகும் போது எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க வெளியும் இல்ல ப்ரோ ஒரு இவெண்ட் அப்படி 12 hours ஆ ஒரு பிரேக் இல்லாம அப்படி கண்டினியூசா நடத்தி இருக்காரு இல்ல இப்போ இதெல்லாம் ஓட்ட பெருசலாம் கன்வெர்ட் ஆகாது ப்ரோ இதெல்லாம் ஓட்ட பெருசு கன்வெர்ட் ஆகாது அவர் வராரு அப்படிங்கற அவர் அரசியலுக்கு வராருன்றதுக்கு இது வந்து ஒரு 
எல்லாருக்கும் போய் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அவ்வளவுதான் அரசியலுக்கு வர போறாரு கண்டிப்பா அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆகுமே தவிர இதுக்காக எல்லாம் ஓட்டு கன்வெர்ட் ஆகாது ஓட்டு கன்வெர்ட் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா அது வேற அது அதை வந்து இவர் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணணும் இல்ல நான் நானும் ஓட்டை பத்தி கேட்கல ப்ரோ அவர் பார்ட்டி பத்தியும் கேட்கல நான் விஜய் ஆசை லீடரா அவர் எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு தான் கேட்கிறேன் அவரோட அவர் செய்யற விஷயங்களை பத்தி நான் கேட்கிறேன் அது ஓட்டை பத்தி நான் கேட்கவே இல்லை அவர் வந்து ஒரு லீடரா இப்ப 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 இருக்க ஹீரோ இப்ப இருக்க லீடர்ல கம்பேர் பண்ணும் போது ஈஸியாவே அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துட முடியும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா போதும் இப்ப நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டாலே மைக்கை வந்து ஒண்ணுமே தெரியாம உலகிட்டு போறவங்க தானே லீடரா இருக்காங்க அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது இங்க இருக்க லீடரை கம்பேர் பண்ணும் போது விஜய் ஈஸியா பெட்டர் பெட்டர் லீடராவே வந்துட முடியும் பட் அதுக்கு இந்த மீடியா எல்லாம் அவங்க கையில வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு வேலை வைப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க சும்மாவே ஏதோ ஒரு இது ஒரு எவனவர்த்த பிட்பேக் அடிச்சிருப்பாங்க விஜய் மக்கள் மன்றைய நிர்வாகி பிட்பேக் அடித்து கைது அப்படின்னு எல்லாம் போடுவாங்க அதை வந்து ஸ்பிரெட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இதெல்லாமே எதிர்கொள்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரியாங்க <laughs> 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 அது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் அவர் பண்ணணும் இப்ப நிறைய பேர் இந்த நடைப்பயணம் எல்லாம் போவாங்க சில பேர் ரோட் ஷோஸ் பண்ணுவாங்க சோ அந்த மாதிரி அவர் எல்லா ஊருங்களுக்கும் அந்த டிராவல் பண்ற அந்த ஒரு அந்த விஷயம் அவர் வெளியில இருந்து எடுத்து பண்ணாதான் அது வரும் சோ அது அது அதை மட்டும் அவர் கரெக்டா பண்ணாருனா அதையும் அந்த ஆர்கனைசேஷனையும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாருனா போதும் அதுதான் பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ரொம்ப மீடியா அதிகமா மீடியா அட்டென்ஷனு ரொம்ப ஃபேன்சியா பேசணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி புதுக்கோட்டைக்குள்ளாம்ரவேல்ல <laughs> அவர் எம்எல்ஏவா இருந்த தொகுதி டயத்துல கூட அந்த அவ்வளவு தொகுதிக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணல அதுக்கு முன்னாடி எம்பியா இருந்தப்பயும் அவ்வளவு தொகுதிக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணல சோ அப்படி இப்ப நீங்க திராவிட கட்சிகள்லாம் ஏன் இவ்வளவு பாப்புலர் ஆச்சுன்னா அன்னைக்கு வந்து அந்த அளவு அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஊரு ஒவ்வொரு கிராமமா போய் நிறைய பேசியிருக்காங்க நிறைய மக்கள் கூட இன்டராக்ட் பண்ணிருக்காங்க நீங்க இப்ப கூட எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஸ்டாலினே வந்து ஒவ்வொரு ஊரா போறாரு தேவையே இல்லையா சிஎம்மா தான் இருக்காரு அப்படி போகணுங்கிற அவசியம் இல்ல எடப்பாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுக்கு காரணம் அங்க அங்க போய் அவங்க அங்க இருக்க கட்சி அங்க இருக்க கான்ஃபிளிக்ஸ் அங்க இருக்க அந்த பர்டிகுலர் இதோ கட்சியை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது விஜய் பண்ணாருன்னா பெரிய அளவுல ரீச் கிடைக்கும் லைம் லைட்டும் கிடைக்கும் பண்ணுவார் நினைக்கிறீங்களா கார்த்தி இல்ல அது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து ஓகே திராவிட கட்சி எல்லாம் வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது வந்து டிவி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாதப்ப அது பெரிய முக்கியமான விஷயமா இருந்துச்சு பிரச்சாரன்றது அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி 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 இன்னைக்கு டிஜிட்டல் இருக்கு அது தாண்டியுமே நேரில் போய் பேசணும் பண்ணணும் எல்லாம் ஓகே பட் இது இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுலயோ முப்பத்தி ஆறுலயோ அதெல்லாம் பெருசா இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் போகணும் ஊருக்கு போகணும் திரு திருவா போயிட்டு காலில் விழணும் வீட்டை திட்டி வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அவங்க கிட்ட போய் கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட்டர்ஸ் மாறிடுவாங்க இப்பயே மாறிட்டாங்க நிறைய 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 பேர் மாறிட்டு இருக்காங்க கமலஹாசனுக்கு அப்ப இருந்த பாப்புலாரிட்டிக்கு அவர் பண்ண பிரச்சாரத்துக்கு அந்த ஓட்டு அதிகம் தான் கரெக்டா அவர் வன்மன் உண்மை இது உண்மை உண்மை அவர் பண்ண பிரச்சாரத்துக்கு இப்ப அந்த இவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே ஒலையிட்டு இருப்பாங்களே பிரியாவா அவங்க வீடியோல அதிகமா <laughs> 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 <laughs>
போட்டோம் <laughs> 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 சரி அது வந்து சும்மா நான் வந்து நான் பெரிய அளவு இந்த ஊர்ல நான் பெரிய அளவு என் மாசு கட்டுறேன் மாவட்ட செயலாளர் இவங்களெல்லாம் வந்து எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழானு சொல்லிட்டு எல்லா மாவட்டத்துக்கும் டிராவல் பண்ணாரு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எடப்பாடி கவர்மெண்ட்ல இருந்தவர் தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு கன்னியாகுமரியில இருக்க அங்க இருக்க மாவட்ட செயலாளர் பண்றது இப்ப விஷயமே இல்ல நான் சொல்றேன் கேளுங்க அப்படியே போடணும் வசம் இல்ல அங்க போயிரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருக்காங்களா சேர் போட்டு அது ஒரு போட்டோ எடுத்து போட்டு இங்க பாருங்க நாங்க திருநெல்வேலியில ஒரு கூட்டம் நடத்தினோம் நாகர்கோவில ஒரு கூட்டம் நடத்தினோம் அப்படின்னு சொல்லி சோசியல் மீடியால போட்டு பில்ட் இப்ப அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தவிர இங்க நினைச்சுன்றது சோசியல் மீடியா வச்சு தான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தவிர அது வந்து காலப்போக்கில் மாறிடும் இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு வரும்போது முழு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் ப்ரொமோஷனா மாறிடும் அதுதான் நடக்க போகுது நீங்க திரும்ப ஒரு வேலை வட்டி இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் வந்து உட்காந்து கேட்டு இருப்பாங்க நீங்க பேசுறத என்ன பண்றது <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாருன்னு பேசுறீங்க இருநூத்தி முப்பது நாலு தொகுதியில அவங்க தொகுதிக்கு மூணு பேரா மூணு பேரு ஏழு பேர் மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கூப்பிட்டு இருக்காரு ஒன்றரை கோடி ரூபா எதிர்பார்க்கவே இல்ல வருவாங்க வாங்கிட்டு போயிருவாங்க நினைச்சா ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவ்வளவு ஹாப்பியா அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க அவர் கூட நின்று போட்டோ எடுத்துட்டு நிறைய பிள்ளைங்க வந்து எங்க அப்பாவுக்கு துண்டு போடுங்கிறாங்க அப்புறம் அந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு நேரம் விஜய்ட்டு அங்க ஸ்டேஜ்லயே நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த சந்தோஷத்துக்காக தான் அப்புறம் வராது இது என்ன பத்தாயிரம் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏதோ கொடுத்தா சொன்னாங்க பட் அது அது மட்டும் இல்லைன்னு சொல்றேன் ஆமா ப்ரோ அதுதான் அவங்க வந்து என்ன தலையில முட்டுறாங்க கண்ணத்தை கிழறாங்க எது நம்ம பண்றாங்க ஆமா அதுதான் அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் நான் சொல்றேன் ஏன்னா அவரு வந்து சும்மா இவங்க ஒருத்தங்க ஒரு நூறு பேர் ஒரு பத்து பேரை குடு பத்து பேரு குடுக்கல இல்லையா அவர் தௌசண்ட் சம்திங் அத்தனை பேரு குடுக்குறாரு சோ அதான் கேட்கிறேன் அதை எதுவும் கன்சிடர் பண்ணாம சும்மா விமர்சனம் பண்ணணுன்றதுக்காக சொல்றாங்கல்ல அதான் கேட்டேன் அது பண்ணிட்டேதான் ப்ரோ இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னத்த பண்ண முடியும்ல உடன்பிறப்பு அப்படிதாங்க ப்ரோ அதெல்லாம் கட்டுக்காதீங்க
இவ்வளவு பெரிய ஈவெண்ட் அவங்க ரொம்ப ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லாட்டி அவங்களுக்கு கண்டென்ட் கட்சி மாதிரி வந்து சேர்ந்துக்கிறீங்களா எப்படி எப்ப சேர்றீங்க சொல்லுங்க அவரு அம்பேத்கர் பெரியார்னு பேசிட்டு இருக்காரு அப்புறம் என்ன காமராஜர் பேசிட்டாரு அண்ணாவை மட்டும் விட்டுட்டாரு பட் அதுக்கு ஆல்ரெடி காம்படிஷன் இருக்கனால அந்த விட்டுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் தேவைப்பட்டா மாஃபியால இணைஞ்சிட வேண்டியதான் இதுல என்ன இருக்கு நமக்கு யார் நல்ல வேல்யூஸோட எங்க எம்என்ஏ எம்என்எம்கே நாங்க எல்லாம் ஃபயர் விட்டோனுங்க விஜயகாந்த் கட்சி எம்என்எம்கே நல்ல கட்சி நல்ல வேல்யூஸோட ஒரு கட்சியா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னங்க முழுசா சப்போர்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் வாய்ப்பிருக்காங்க <laughs> அங்க இருக்கு அது தமிழ்நாட்டுல தான் எங்க வைப்பாங்க அங்க இருக்க மாட்டாங்க ஏனா அவங்க சொன்னாங்க அந்த இங்க ஒரு ஸ்டேடியம் இருக்கு புக்கி ஜலி ஸ்டேடியம் இங்க தான் அந்த டேவா கான்சர்ட் ஏரமன் கான்சர்ட் எல்லாம் நடந்துச்சு சோ இங்க நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதான் தெரியல அவங்க அவங்க பிளானிங்கே வந்து தமிழ்நாட்டுல வைக்கணும் அப்படினா தெரியல ப்ரோ நீங்க வந்திருக்கங்களா ரெண்டு பேரும் ஆமா ப்ரோ நீங்க ஜெகதீஷ் இன்ஸ்டால பாத்தீங்கனா ரெண்டு பேரும் இங்க மினிஷால தான் இருக்காங்க ஓ ஓகே ஓகே அதான் ப்ரோ டவுட்டா இருந்துச்சு அதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் நானும் நினைச்சேன் கண்டிப்பா அங்கதான் விற்பாங்க எப்படி இங்க விற்பாங்கன்னு மலேசியா டிக்கெட் ஃப்ரீயா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போயிட்டு போறாங்க மலேசியா போனது இல்ல அதான் ப்ரோ வந்தா சொல்லுங்க மீட் பண்ணலாம் நல்லதா இருக்கும் ப்ரோ இந்த தேனாண்டல் முரளி அது மேட்ரு என்ன ப்ரோ இது டிசன் கேட்டு எங்கள கேட்டதே தேனாண்டல் முரளி இது பண்ணிருக்கார்ல இது எங்கள கேட்டு தான் சொல்லுவோம் அது அது வந்து ப்ரொデューசர் ப்ரொデューசர் கவுன்சில்ல இருக்க பிரச்சனை அது அது நம்ம தலைவர் பேர் வேற இருக்கு போல இருக்கு ஏஜே சூரிய பேர் இருக்கு போல இருக்கு ஆமா இருக்கு ஒரு சின்ன மேட்ரு அது இருக்கு சொல்லு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதோட இந்த காதலி விழுந்தே அந்த மாதிரி அந்த அந்த டைப்ல தானே அது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நிறைய படம் பார்த்த மாதிரி புதுசா எதுவும் அந்த படம்லாம் விஜயாண்டின் எல்லாம் ஓடிக்கே ஓடிக்காதுங்க கார்த்திக் ப்ரோ நேத்து நீங்க போயிருந்தீங்களா அங்க விஜய் ஈவெண்ட்டுக்கு இல்ல இல்ல நான் போல வேணாமா <laughs> 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 
நேற்று பரவாயில்ல இங்கே துறையூர்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு போயிருந்தாங்க அங்க இருந்து பட் ஆனா பரவாயில்ல ஒரு ஃபுல்லா ஏன் ஒரு சேர் போட்டு ஒரு உட்காந்து வந்திருக்கலாம ஏன் ஒரு சேர் அவர் போட்டு உட்காடுறதுக்கு அது அது அவங்க பிளான் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க பொம்மையா நடிச்சிருக்காரு <laughs> 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 நான் சுரேஷ் பேசுறேன் பொம்மை படம் நேற்று நானும் பார்த்துருந்தேன் நல்லா இருக்கு படம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப லேகிங் ரொம்ப ஸ்லோ பேஸ்டா போயிருந்தாலும் கிளைமேக்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி எமோஷனலா ஒருவிஷயம் <laughs> அது வந்தாலுமே இது என்ன ப்ரோ என்ன ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஒரு கேரே பண்ண மாட்டாரு அதா இது என்ன ப்ரோ ஒரு 5 கிரோர் இருக்குமா டோட்டலா பட்ஜெட்டா ஆ அது தெரியல நம்ம கரெக்ட்டா பட் அதெல்லாம் வந்து அவர் கேர் பண்ண மாட்டாரு இப்போ நியூ எடுக்கும் போதே அவர் வந்து அப்பவே வந்து 9 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் ஆமாமா இது பட்ஜெட்டா ரொம்ப சின்னதா தான் தெரியுது ஒன்னு பெருசா only full and full அந்த ஷோரூம் பிளஸ் அவர் வீடு ஒரு மூணு லொகேஷன் தானே ப்ரோ full and full அத பத்தி எல்லாம் ஒரு பெருசா கேர் பண்ண மாட்டாரு ஒரு பேட்டிலாம் சொன்ன மாதிரி ஓகே சம்பாதிக்கிறோம் படம் எடுக்கணும் ஆனா ஆனா ফুল ஸ்ட்ரெச்ச ரெண்டு வாரம் இன்டர்வியூ ஆகும் ফুল அண்ட் ফুল ஆனா இதுக்காக ஒரு எஃபோர்ட் போட்டாரல bro ரெண்டு வாரமா எல்லா சேனலுக்கு மாத்தி 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 சலிக்காம ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன்சர் கிளம்ல நான் bro ஆதி சோ ஸ்பெக்ட்ரி எல்லாம் பேசணும் பாக்கறதே ஒண்ணு பாக்க மாட்டேங்குது நான் படம் பார்க்கல இன்னும் யார பாத்துறீங்களா பார்த்தவங்க சொல்லுங்க இல்ல bro நான் நானும் பார்க்கல நான் போயிட் அவர் கடைசில போர் தொல்லை தான் நான் செகண்ட் டைம் பார்த்தேன் bro ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நான் சொன்னல ஆதி புருஷா அது மாதிரி தான் எல்லாரும் அடுத்த நாள் சொன்னாங்க நான் பார்க்கமா வேணாமா நான் வாக பண்ணிட்டு கிளிங்க ஆக பண்ணிட்டு ஆ வணக்கம் கார்த்தி ஏன்டா இருக்கீங்க கேக் சொல்றீங்க நல்ல கோர்ட் தூறாரு பாருங்க ஏன் கார்த்தி bro அந்த ஒரு இன்டர்வியூ உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் பாத்தீங்களா அந்த வக்கீல் தே ஒரு வக்கீலோட இன்டர்வியூ உங்களுக்கு அன்னைக்கு பெரிய சூடா போயிடுச்சு இல்ல செந்தில் பாலாஜி அவரோட டாபிக் வியாழக்கிழமை நைட்டு நினைக்கிறேன் வக்கீலோட இன்டர்வியூ பாக்கல ஒரு லாயர் ஒருத்தர் ஆதான் சினிமால ஒரு லாயர் இத பத்தி பேசியிருந்தாரு செந்தில் பாலாஜி கேச பத்தி அது உங்களுக்கு நான் வெளியில ரொம்ப கஷ்டம் ஈடி நெருக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆமாங்க என்ன அதான் 
எல்லாம் <laughs> 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 நில அபகரிப்பு வழக்கு ஒரு <laughs> 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 ஊருக்கு அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இருபது கிலோமீட்டருக்கும் பெரிய ஒரு படையை வச்சு வண்டியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வச்சு ஒரு நூறு காரு ஒரு ஐநூறு பைக்கு அந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஜெயலலிதாவோட ஜெயலலிதா மாதிரியே நிறைய பேர் வந்து டே ட்ரெஸ்ஸை சே புடவை கட்டிக்கிட்டு ஆம்பளைங்க டான்ஸ் ஆடி கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி ஏ பார்த்தியா எங்கள் தலைவன் என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணி ரிலீஸ் அவர் ஜாமீன் தான் வந்தார் ரிலீஸ்லாம் இல்லை ஜாமீனில் வந்துட்டு அப்படிலாம் வீட்டில் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஆறு வாரமாக அப்போ சேலம்லாம் ஃபுல்லாக ரோடே பிளாக்கு நான் எனக்கு அப்போ தெரியும் அங்கே நான் பார்த்ததுன்னு சொன்னேன் அப்போ சேலத்தில் வந்தேன் சேலம்லாம் ஃபுல்லாக ரோடே பிளாக் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி அவர் ஜாமீன் வந்தோன்னே பயங்கரமாக பில்டப் பண்ணி அவர் ஊருக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அடுத்த நாளும் வந்து அவர் சைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடுத்த நாளும் வந்து கிளம்பி அங்கேருந்து இங்கே வராங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சைன் பண்ணிட்டு போகணும் அங்கே வராங்க அதே மாதிரி காரு அந்த பந்தோபஸ்து அது கூட்டம் அப்படியே ஒரு ஒரு மாசா பில்டப்பா அப்படிதான் வர்றாரு வந்தவரை வந்து உடனே அடுத்த நாள் பார்த்தாங்க ஜெயலலிதா ஒண்ணும் இல்லை சரி ரைட்டு ரொம்ப ஓவர் பிச்சா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தலைவனை அப்படியே உள்ள உட்கார வச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே உட்கார வச்சு இன்னொரு கேஸா போட்டு சேலம் ஜெயில இருந்தாலும் நான் ஆடு வேணி வேலூர் ஜெயிலுக்கு போ அப்படின்னு வேலூர் ஜெயில போய் அந்த ஜெயிலுக்கு அந்த வேலூர் ஜெயில ரொம்ப பெருசா ஜெயில இருந்து நீங்க நடந்து வரணும் அப்படின்னாலே அந்த உங்களை யாரா பார்க்க வராங்க விசிட்டர்ஸ் பார்க்க வரணும்னா அப்படின்னாலே அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த மாதிரி வருமா அந்த மாதிரி லாஸ்ட் செல்ல கொண்டு போய் போட்டுரு அவரை அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்க அவர் யாரையுமே பார்க்கவே விரும்பலையா அதுக்கப்புறம் வந்தார் ஜெயிலில் இருந்து வந்தார் கொஞ்சம் நல்ல இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆட்சி இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் ஒன்று செல்ல இறந்துட்டார் இந்த மாதிரி இங்கிட்ட ஆடின விட்டுருவோமா போட்டு <laughs> 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 இருக்க <laughs> 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 ஒரு 
அவ்வளவு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ நம்ம தான் அதை வந்து ஏன் பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுமே தவிர உனக்கு ஏன்டா பிடிச்சி அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேள்விக்க கூடாது நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதை பண்ணிக்கணும் பட் இது பண்ணது இது ஓடுது அப்படின்றதுக்காகவே உடனே இந்த மாதிரியே வந்து ஒரு பத்து சிறுவிழிப்பு படம் தான் எடுத்து யாராவது உருட்டினாங்கன்னா மன்னிக்கோங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு மட்டுமே மூன்று கோடி ஆகும் மூணு டு மூன்று கோடி ஆகும் மினிமம் மேல பண்ணு ஒரு படம் ஹிட் கொடுத்த டைரக்டருக்கு வந்து அந்த படம் வந்து ஹிட் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அவருக்கு வர சம்பளம் சம்பளம் தான் அட்வான்ஸ் மட்டும் இருக்கு பாத்தீங்களா எனக்கு அடுத்த படம் நீ பண்ண அதுக்கு அடுத்த படம் நீ பண்ண அதுக்கு அடுத்த படம் நீ பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நாலு கம்பெனில அட்வான்ஸ் கொடுத்துறாங்க அந்த அட்வான்ஸ் மட்டுமே அவர் நினைச்சு பார்க்காத சம்பளம் வந்துருது இப்ப அட்வான்ஸ் மட்டுமே நான் சொல்றேன் அப்படி இருக்கு இன்னைக்கு டேரக்டரோட வேல்யூ இது மழை வாங்க சொல்ற காரணம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா பணம் நல்லா ஓடுது அவ்வளவு வாங்குமா ஒரு <laughs> 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 எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 அது யாருக்கும் யாரும் அதை பத்தி பேசினாங்களா அவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருந்து இல்ல அவரு அந்த படத்துல அது ட்ரை பண்ணாரு அது ஒரு மெத்தட ட்ரை பண்றாரு அங்கெல்லாம் போய் எடுக்கிறத பதில இங்க எடுத்து அது மேட்ச் பண்ணலாம் சிஜில இப்ப கேஜிஎஃப் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அப்படிதான் எடுப்பாங்க இப்ப கேஜிஎஃப் இங்க இருக்கா இல்ல இல்ல எல்லாமே எடுத்து சிஜில மேட்ச் பண்ணது தானே சோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு யாரும் ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க அது பண்ணிருக்காங்க அது பர்ஃபெக்ஷனா வரல இல்ல ஆஃபீஸ்லாம் கூட ஒரு அவர் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஓகே ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் கூட அவர் ஹையர் பண்ணலாம் ஒரு காராவது ஒரு ஒரிஜினலா அவங்க அவர்கிட்டயே ஒரு பிஎம்டபிள்யூ அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ காரு அந்த ரோடு உள்ள இன்டீரியர்ஸ் கூட ஃபுல்லா கிரீன் மேட்லயே தான் பண்ணிருக்காங்க இந்த துபாய் கூட ஓகே அவங்களால துபாய் போய் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபாரின் சாங்கெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் எஃபர்ட் போட்டு ஃபாரின்ல ஷூட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டூஎட் சா
இந்த மாதிரி அவர் ஆபரேஷன் பண்ற லேபு அவர் அந்த கிட்டியோட ஆபீஸ் எல்லாமே சிஜி ஒரு மொதல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஆளுங்களை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே சிஜியா கிரீன் மேட்ல இருந்தது ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா இருந்துச்சு அந்த படத்துக்கு நடுவில் அந்த ரெண்டாவது அவர் இவருக்குமே பாத்தீங்கன்னா உடம்பு வேற மாதிரி இருக்கு ஃபேஸ் மட்டும் விஜய் ஆண்டனியோட தான் இருக்கும் அந்த செகண்ட் விஜய் வாய்ஸ் எல்லாம் மாதிரி ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா படம் கதையா நல்ல கதை தான் பட் அவங்க ஏன் இவ்வளவு மேக்கிங் இவ்வளவு குளறுபடி பண்ணாங்க இல்ல வேற ஒரு டேரக்டர்ஸ் வச்சே கூட அவர் போயிருக்கலாமோ தெரியல என்ன <laughs> 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 நினைக்கல <laughs> 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 ஹலோ <laughs> ஒரு <laughs> 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 அந்த ஜாதிய வச்சுதான் படம் எடுக்கணும்ட்டு எடுக்கிறாங்க அது வந்து டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு அவங்க வந்து ஸ்டோரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு நினைச்சா எப்படி வேணும்னு சொல்லலாம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைனே வச்சுட்டாருங்க ட்ரெயில்ல நான் இசைத்தி கொண்டிருக்கும் பாடல் நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட பாடலாக இருக்கலாம் ஆனா நான் இதை இசைத்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்னு வச்சுட்டாரு அப்புறம் நீ கேட்ட கேட்ட விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா நான் வந்து அது சாகர வரைக்கும் சொல்லுவேன் திரும்ப திரும்ப எங்க பிரச்சனை இருக்கு ஒரு டேலண்டட் பிலிம் மேக்கர் சூசிங் திஸ் பாத் நான் இப்படிதான் எனக்கு எனக்கு டேலண்ட் இருக்கு ஆனா நான் இதை வச்சுதான் படம் எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து நாவலா இருந்துச்சு ஓகே பரியரம் பெருமாள் ஆனா செகண்ட் படம் தேர்ட் படம் நான் என்னோட டேலண்ட் எல்லாம் நான் வந்து ஜாதிய பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன் எனக்கு அப்படிதான் ஒரு படத்தை வந்து ஆடியன்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும்னா அரசியல் <laughs> 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 வண்டிலேயே அதெல்லாம் இருந்துச்சு நம்ம அப்ப அதை வந்து பெருசா பேச மாட்டோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரே கேஸ்டுக்குள்ள நடக்குது இன்னொரு கேஸ்ட வந்து கொஞ்சம் சாதாரணமா காட்டியிருப்பாங்க பட் இது வந்து பேன் பேசுறோம்னா ரெண்டு கேஸ்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்க முரண்பாடுகளை பேசுறதுனால ஒருத்தவங்களுக்கு அது உறுத்துது அதுதான் இப்ப நம்ம அந்த கேஸ் பீலிங்ஸோட பாக்காட்டி அது பெருசா எனக்கு வந்து அது அதோட சம்பந்தம் இல்ல சி ஐ மீன் பெங்களூர் நான் வந்து எல்லாரோடையும் வந்து சேர்ந்து பழகிருக்க வளர்ந்துருக்கேன் இல்ல அது வந்து இப்ப சி இது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் இல்லையா இப்ப எனக்கு வந்து சூப்பர் ஹீரோ படங்களே பிடிக்காது நான் வந்து நாவெஞ்சர் ஸ்பைடர் மேன் படங்கள் எனக்கு கனெக்டே ஆகாது எனக்கு பிடிக்கவும் பிடிக்காது நான் 
ஐ மீன் நான் ஒரு தடவை ஆவேஞ்சர் டூ தௌசண்ட் லெவன்லயோ டுவெல்லயோ அந்த படம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப போர் அடிச்சுச்சு எனக்கு பட் நான் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி படங்கள் நான் பாக்குறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு அது நான் சரி தப்புன்னு என்னால சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அந்த படத்தை ரொம்ப பிடிச்சவங்க இருப்பாங்க ஆனா எனக்கு அந்த படம் கனெக்ட் ஆகாதனால நான் அந்த ஜானர் ஆஃப் பிலிம்ஸே நான் பாக்குறது இல்லை பட் அந்த மாதிரி இது ஓ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜானர் பிடிக்கலங்க அப்படின்னா நம்ம இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் அந்த படம் பாக்குறப்ப அதுல வந்த ஒரு கேரக்டர் கூட எனக்கு தெரியாதுங்க இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா ட்ரானு யாரோ வருவாங்க கிளைமேக்ஸ் சின்ன வயசுல அல்கெல்லாம் வருவான் தலைவர் என்னங்க தெரியும் ஒரு <laughs> 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 அதாவது இந்த பெரிய ஹீரோஸ் படத்துக்கு பாக்குற மாதிரி இந்த ஐசேஜி கோடுவானுங்க பட் நமக்கு ஐசேஜி இந்த இதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்கலாங்க அந்த அனிமேஷன் அந்த அழகுக்காக பட் இந்த சூப்பர் ஹீரோ படங்கள்ல எனக்கு பெருசா இந்த ஸ்பைடர் மேனு இல்ல எனக்கு எனக்கு அந்த ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கவே மாட்டேங்குது நான் ரொம்ப நாளா அந்த டார்க் நைட் ரயாலஜியே பாக்காம இருந்தேன் அப்புறம் யாரோ என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் அது சூப்பரா இருந்துச்சு டார்க் நைட் ரயாலஜி அந்த பூனுமே நான் அதுவுமே வந்து ஒரு அதை பார்த்துதான் அப்படியே முகம் முடின்னு காப்பி அடிச்சிருக்காரு நம்ம மிஸ்கிட்டு நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அதெல்லாம் டிசி எனக்குற <laughs> 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 உட்காந்து பாத்துட்டு பறந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ஏலியன்ஸ் சண்டை ஏலியன்ஸ் சண்டை இப்படியே இருக்கா நமக்கு இதுல என்னடா இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கு பட் எனக்கு ஆக்ஷன் படங்கள் பிடிக்கும் இப்ப போய் இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் பார்த்தேன் அப்புறம் இந்த ஜுராசிக் வேர்ல்டு டொமினியன் பார்த்தேன் மெக்கு பார்த்தேன் இது அந்த மாதிரி மிஷன் இம்பாசிபிள் வந்தா பார்ப்பேன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒன்று கிரே மேன் இந்த மாதிரி படங்கள் பிடிக்கும் பட் இந்த சூப்பர் ஹீரோஸ்ன்னு வர்ற படங்கள் அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு இன்னும் அந்த மார்வல் டிசிங்கிற கான்செப்ட் கூட சரியா தெரியாது யார் யாரெல்லாம் மார்வல்ல வர்றா யார் யாரெல்லாம் டிசில வர்றாங்கன்னு கூட பட் நான் அவருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் மூவிங்கிறது ஒரு ஒரு ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ப்ரோ எல்லா டைப் ஆஃப் படங்களும் வரலாம் பாலிடிக்ஸ் வில்லேஜ் காமெடி லவ் சூப்பர் ஹீரோ இல்ல நம்ம ஊரு மாமன்னு முட்டு கொடுக்கறதுக்காக மார்வல்லே தெரியாதுங்க மார்வல் மொக்கன்றீங்க யாருமே தெரியாது நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எபோ அந்த குரூப் இல்லை யூத்து குரூப் யூத்து கேங்கில் இல்லை நான் ஸோ அதனால் இந்த டிசி மார்வல் இந்த ட்ரானு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் தெரியாது என் பையனுக்கு தான் தெரியும் அதனால எனக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் நான் எனக்கு கனெக்டே ஆகாத படங்கள் அப்படிங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன்
சோ இப்ப இப்ப மாமன்னன் மாதிரி படங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஜானர்ல வர படங்கள் தான் சோ உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாமே தவிர அப்படி படமே எடுக்க கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காக ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் மூவில இப்ப லவ் பிலிம் இருக்கு காமெடி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு நல்ல இல்ல பகவான் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஜாதிய வச்சு ஒரு கமர்ஷியலைஸ் பண்றீங்க அது ஓகேவான்னு கேக்குறேன் ஒரியடிங்க <laughs> <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 பாக்குறது பாக்காதது நம்ம சாய்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் பிடிக்காதுங்கன்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவாய்ட் பண்றது நம்ம சாய்ஸ் தானே தவிர நம்ம எடுக்க கூடாதுன்னு நம்ம யாரையுமே சொல்ல கூடாது இல்ல எடுக்கூடாது இல்ல ப்ரோ மூணு படம் இன்னும் இதே மாதிரி எடுத்தா போர் அடிச்சிரும் ப்ரோ ஆடியன்ஸுக்கு திருப்பி திருப்பி எதே எடுக்கவே இல்லையா வெற்றி மாறுன்னு இப்ப அசுரனுக்கு அப்புறம் கேஷ் பேஸ் பண்ணி எந்த படத்திலயும் மாறுது இல்லையா ப்ரோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 மூணாச்சு <laughs> ஒரு படம் நல்ல எடுக்க தெரிஞ்சவங்க ஜாதி பேஸ் பண்ணி மூணு படம் எடுக்கிறாங்கல்ல ஏன்ட்டு வை கமர்ஷியலைஸ் சோசியல் கான்செப்ட் அந்த ஜாதி பிரச்சனை ஏன் கமர்ஷியல் ஆயிட்டு அதையே வந்து வரிசையா ஒரு படம் எடுக்கணும் ஒத்துக்கீங்க <laughs> 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 நடக்கிறாங்க <laughs> 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 இல்ல யுவராஜ் கண்டென்ட்டா அந்த படம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்கல இல்ல அதுல இருக்க நெருடல் பிரச்சனைய பேசலாம் அது தப்பு இல்ல ஆனா எடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்ல ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயமான ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சில ஜானர் ஆஃப் பிலிம்ஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதுல அவங்க நிறைய படங்கள் எடுக்கதான் செய்வாங்க நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இப்ப நீங்க வேர்ல்டு வார் டூல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாசிஸ் இதை பத்தி எவ்வளவோ படங்கள் எடுத்துட்டாங்க எல்லா டேரக்டர்ஸுமே நிறைய படம் ஸ்பீல் பர்க்கே எடுத்திருக்காரு அதனால அவர் அதை எங்க எடுக்கிறீங்க இப்ப ஏன் நாசிச பத்தி எடுக்கிறீங்க ஏன் வேர்ல்டு வார் டூல நடந்த கொடுமையை ஜூயிஷ் நடந்த கொடுமையை எட
சொல்ல முடியாது இல்ல உலகம் ஃபுல்லாவே அந்த அந்த கிரியேட்டர்ஸ் எடுக்கறாங்கல இல்ல இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இப்ப விடுதலை படமே உங்களுக்கு எப்படி எப்படி இருந்த படம் இது எப்பயோ நடந்த கதைங்கற மாதிரி தான் அவரும் எடுத்துるபாரு அப்ப வந்து அந்த அந்த மக்கள் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாவும் ஒரு கஷ்டப்படுற மக்களாவும் அதிகாரத்துல இருக்க உங்களோட இது பண்றதா இருக்கும் அவரும் அதுதான் வெற்றி மாறன் எடுக்கல நீங்க அவரும் அதை தானே தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு bro adu communism bro adu casteism bro rendu thukku vidhyas irukku illa illa communism adu puriyudhu ana adhu yen eduthringa kuda oru silar kekkranga nu solren adu adhu maari da illa illa ivaroda janal ivar casteism edukkaranaala enna bro adha adhu adhanaala nadakkira baadhippeyum prachaniyum oru padama edukkaranaala enna oru time edutha nalla irukku rendu time edutha nalla irukku repeated ah neenga anja aru time thirupi thirupi edukumbod audience pa neengale solreenga nichu rendu rendu padam vande vaarthal vaarthal கர்ணன் எனக்கு <laughs> 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 இல்ல படம் வந்து கண்டிப்பா நல்ல நல்லா இருக்கும் கூட எனக்கு டவுட் இல்ல கண்டிப்பா நல்லா வரும் பட் அதே படம் வந்து அந்த ஜாதி பிரச்சனை இல்லாம கூட எடுக்கலாம்ல அதே வடிவேல் அதே கான்செப்ட் அதே பிளாட் பாயிண்ட் வந்து இல்ல ப்ரோ நான் நான் பார்த்ததா சொல்றேன் ப்ரோ எனக்கு அப்படிதான் தெரிஞ்சது வரல நீ நீ என்ன அப்படிதான் தெரியுது நீ சொல்றது ஓகே அது வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல என்ன பேசி இருக்கவங்க என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு தெளிவா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இத பேசலாம் கை அஞ்சா சண்டை போடுறது நீ சொல்லிக்க இன்னொண்ணு அவர் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி தான் படம் எடுப்பாருனு முன்னாடி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண கூடாது அவர் இதுக்கு அப்புறம் வேற நல்ல படமும் எடுக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் அது இல்லாம வேற கருத்துக்களும் நீ சொல்ற மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் மாதிரியும் படமும் அவர் எடுக்கலாம் இதையே எடுத்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாருனு இப்பவே சொல்ல முடியாதுல இருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 எங்க விஜயகாந்த் இந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிங்களை வச்சு எவ்வளவு படம் எடுத்திருக்காரு அந்த மாதிரி அப்புறம் எடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியல ஒரு சண்டை சண்டைனா எல்லாமே சண்டை தான் சார் நான் சரியா சொன்னா சத்தேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு லட்சம் சண்டை வந்திருக்கு தமிழ் சினிமாலயே ஆனா அது சார் நான் சரியா சொன்னா சத்தேன் சண்டைக்கு என்ன டிஃபரா இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நல்லா இருக்கும் ஓடும் நல்ல டேரக்டர் அந்த நம்பிக்கை தான் சொல்றாப்ல 
ஏதோ வந்திருக்குறான் சும்மா விளையாடுக்கிறோமோ நடிச்சுட்டான் சரி லாஸ் ஒரு படம் உண்மையே நடிச்சு போனா அப்படின்னா இந்த படத்தை முடிச்சு கூட கடைசியா அடுத்த படம் நடிச்சாலும் மூணு வருஷம் கழிச்சு இவர் இவர் டேரக்டர் வந்து நடிப்பேன் சொல்லி சொல்லிருக்கா அப்படின்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு இது பண்ணிருப்பாப்ல எந்த அளவுக்கு அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் அப்பயோ நீங்க அரசியலா பேசாதீங்க ஒரு சினிமா சினிமா பாருங்க நல்லதோ கெட்டதோ சொல்ற காரணம் கரெக்டா இருக்கணும் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நீங்க ஒத்துக்கணும்னாலும் நிறைய பேர் மெஜாரிட்டி எந்த பேர் சூஸ் பண்றாங்களோ அதுதான் ஹிட்டு வடிவம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அநியாயத்துக்கு பேசுறாங்களே அது என்ன பயங்கரமா லாக் ஆயிடுச்சா கம்பெனி ஏதோ படம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் லாக் ஆயிடுச்சு பணம் எடுக்க முடியாது இனிமே ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்களே உண்மையா <laughs> வருமாங்கிற டவுட்ல இருக்காங்க அப்படி இப்படி இல்லாத சொல்லிருந்தாங்க 